Sapare il mondo è più chiaro, nella nebbia vedo il futuro, lontano il fumo nero e pesante, la libertà si sente nel cuore. Il vapore sale e danza, la mente vola tra le nuvole, addio triste tosse maledetta. Gioisci fratello mio, senti il vento cambia destino, respira libero come il cielo, e in tus manos il potere di volare, abbraccia la vita in un respiro, non più schiavo del vecchio vizio, la libertà in un piccolo gesto, un nuovo giorno porta con sé, nel sapore della fragola. Buongiorno signori, benvenuti da Svapolo Fumo. Innanzitutto un ringraziamento alla mia community. Ringrazio la Lady del canale che mi ha omaggiato questa canzone che è un augurio per non fumare. Una canzone che fa leva sulla, sulla riduzione del danno c'è il fumo combusto, la morte, il vaping, riduzione del danno che va anche al 95% di riduzione del rischio. Bando alle chiacchiere, ringrazio però veramente la mia community che mi supporta con amore, grazie mille. Allora, adesso parliamo, parliamo delle cose reali. Trinity, MTL RTA, una scatola ben fatta, e abbiamo lui, il piccolino Ambition Mod. Ringrazio innanzitutto Ambition Mod per aver mandato il campione, che è una, prima, una delle prime versioni del Trinity. È un atomizzatore veramente carino, grazioso. È fornito atomizzatore, un drip tip aggiuntivo, un tank che non mi ricordo dove l'ho messo, quindi un tank aggiuntivo. i vari ring con le viti, tre i pin e un cacciavite che tutto sommato vedete che è grazioso, potete anche mettergli le chiavi, ciondolarvi, molto, un oggettivo graziosissimo, vite a piatta e a croce, bellissimo, avete le chiavi di casa, glielo mettete così potete anche rigenerare fuori casa, bestiale, allora, gli pin in dotazione sono tre, Ora io direi di farvi vedere in dettaglio questi airpin perché hanno del miracoloso, non è vero. Prima caratteristica fondamentale che gli airpin sono ad incastro con degli o-ring. Vedete? Due o-ring, una tenuta ottimale, 0, 8, 1, 1, 2, 1, 4. Li avete visti e non li rivedrete più perché li possiamo. Quindi vanno incastrati nel deck e lo riposiamo. Le spare part che riposiamo tranquillamente. Il drip tip in metallo e il drip tip in plastica. Poi abbiamo l'atomizzatore, una campana fissa, vedete, è un pezzo unico. Guardate che spettacolo, è ancora un po' bagnatella asciughiamo bene e siamo a posto lucido 
simpaticissima, un vetro Pirex abbastanza spesso e un deck che è il, un gioiellino piccolissimo, graziosissimo. Eh, il nostro tappo e poi andiamo a vedere il restante e dovremmo trovare il manuale che non abbiamo qui perché noi lo abbiamo in questa posizione manuale di utilizzo Trinity la cosa che ci interessa soprattutto è questa guardate dimensione 19.5 il diametro del deck 58 grammi millimetri l'altezza millimetri 48 grammi il peso eh, <coughs> scusate il materiale naturalmente è acciaio SS316 eh, e la capacità è 2 ml abbiamo risolto la pratica del nozioni tecniche andiamo adesso a vedere come si rigenera alcune altre cavilli allora avvitiamo il deck metto in pausa per fare la macro dovrei mettere in pausa per fare la macro riusciremo a mettere in pausa eccoci qua con la macro perfetta quindi alimentazione che avviene tramite due asole contrapposte, tre fori di alimentazione opposti, 1, 2 e 3, vedete? 1, 2 e 3. Quindi sono sei fori all'incirca dal diametro di 0,8, quindi l'alimentazione avviene dal basso colpendo il cotone da giù un'alimentazione che io direi fenomenale a me è piaciuto molto come alimentazione come tiro e come sistema per smettere anche di fumare un sistema molto semplice ma efficace e vi dirò la mia esperienza in ambito vaping quindi il pin vedete ve lo faccio vedere sul dettaglio viene inserito fino a questo bordo perché poi praticamente come vedete ha una sporgenza quindi quando noi inseriamo il pin cercherò di mettere dritto perché anche l'occhio vuole sulla sua parte quindi 1 e 4 lo voglio mettere dritto ecco vedete lo inseriamo e resterà un po' sporgente questa è la nostra rigenerazione che andremo a realizzare utilizzeremo come filo un eh, cantal a 1 29 gauge se spira eccoci qua eh, la nostra coil è stata fatta quindi 29 gauge punta da 2 se spira ora la cosa bellissima faccio vedere una cosa la coil non c'è bisogno che la girate nelle torrette perché ha un sistema di serraggio che vi mostro quindi ferma fili e il serraggio è perfetto guardate qua si taglia da solo il filo in eccedenza molto semplice una cosa veramente fatta bene quindi il sistema di serraggio del filo è perfetto quindi se spira io preferisco una coil molto delicata per questo sistema e poi vi spiegherò nelle considerazioni finali di questa mia esperienza di vaping andiamo a fare la cotonatura prendiamo il nostro cotone e poi magari vi dirò quale sia se riusciamo a inserirla se abbiamo un minimo di mira eccoci qua cioè abbiamo inserito perfetto tagliamo l'eccellenza di questo baffetto simpaticissimo quindi un taglio 
netto 1 2 andiamo a sfoltire molto il cotone perché mi piace di fare una cotonatura molto simpatica qua mettiamo questo bel cotone vuole sapere qual è il cotone me lo lasci nei commenti io glielo dico è un cotone veramente particolare a me piace tanto lo utilizzo un cotone che ho trovato ideale per questa rigenerazione per quello che voglio rendere io vi prendete il vostro momento di relax fate una bella sfoltita così bellissimo ecco qua e abbiamo fatto i nostri vedete il cotone l'abbiamo lavato tanto diamo solamente gli ultimi ritocchini simpaticissimi ecco qua andiamo a tagliare le parti in più ecco qua adesso prendiamo la nostra ben amata pinzetta tiriamo il cotone in queste vasche senza sentire il tutto uno poi andiamo a mettere il liquido e diamo gli ultimi gli ultimi dettagli e a posto non tocchiamo niente mettiamo il nostro liquido che in questo caso è il marchio del eh, il leone non lo so fare il marchio del leone il grande antico una blend di Kentucky italiano e nordamericano che conferiscono a questa Roma uno spettro aromatico che è molto gradevole il liquido vedete è molto chiarificato ma non è una recensione del liquido ma è una recensione dell'atomizzatore quindi il liquido adesso andiamo a sistemare il nostro scusate una goccina ops andiamo a sistemare definitivamente il nostro cotone come se caressasse una bella donna senza fargli male Do con dolcezza con dolcezza dolcemente bravi la donna è caduta e si è fatta male si è fatta male scusate una cotonatura delicata mettete in un vostro momento di pausa dei problemi del vaping il vaping problematico ragazzi la vita ci sono tante problematiche si deve vivere leggeramente molte volte e... ecco qua abbiamo cotonato pura il panico pauroso adesso andiamo a prendere il nostro guardate che cotonatura parla dice sfapa allora quindi rigenerazione fatta in maniera goliardica e adesso cosa si fa? non si fa null'altro che innanzitutto dobbiamo im imberre <ride> dobbiamo bagnare il deck questa guarnizione che è molto importante qua poi vi spiego una cosa ma lo parleremo nel... dopo dai allora anche qua stesso discorso imbeviamo lo rink facciamo i nostri aggiustamenti micrometrici Ops, vedete ok perfetto vedete abbiamo fatto le nostre prove dovete sempre controllare che il vetro gira ok è posto adesso chiudiamo in maniera semplice senza rovinare la rigenerazione con pochi giri fuori dalla camera abbiamo avvitato, fuori dalla camera prendo un po' di scottex pulisco il tutto e vado a ah. 
filare. Un secondo che pulisco un pochettino perché mi sembra un pochettino sporco. Ecco qua. Vado a rifilare con una procedura molto semplice i nostri 2 ml di liquido. Tranquillissimi. 2 ml di liquido, aspettate un secondo. Abbiamo i nostri 2 ml. Quando ci risolviamo tutti, ok, mettiamo un altro poco, siamo a posto. Chiudiamo il top cap, scegliamo uno dei due drip dip e passiamo alle considerazioni. Eccoci qua, quindi Ambition Mode, eh, Trinity RTA, smaltimento, marcatura C e il seriale 0068 la box da noi scelta è una piccola box ve la faccio vedere voilà. una piccola box vedete questa tutta bucarellata traforata in rilievo al tatto satinata bellissimo questo acciaio metallo spazzolato bellissimo è, è bella veramente è bella guardate il color fumé una piccola box che a me piace tantissimo che è l'ideale coronamento di questa piccola combo vedete guardate qua che bello Me la presento voilà togliamo il marchio ecco qua cosa vogliamo dire liquido ruggente del leone il marchio ambition bond trinity anzi il marchio trinity molto bello un acciaio spazzolato graziosamente satinato che mi piace tanto e anche il drip è di coronamento di questa piccola combo che sinceramente fa realmente piacere andiamo nel prova di svapo ho una coil da 1,25 perfettissima per le nostre esigenze lasciamo il, il tavolo di rigenerazione e iniziamo la nostra esperienza di vaping riprendiamo da dove ci eravamo persi guardate lo mostro nel suo splendore andiamo a provare poi siamo a 17 minuti basta 20 minuti massimo mi sono dilungato troppo siamo a pochi watt signori allora 12 watt benissimo così guardate 12 watt e mezzo non mi spingo di più silenziosissimo aromaticamente questo Kentucky si sente anche la parte barbecue affumicata non è molto dolce quindi con questa rigenerazione questa rigenerazione si espire di Cantal 29 gauge su punta da 2 non esalta il dolce sicuramente eh, su punta da 2 il Kentucky esce benissimo il Latakia ho provato il simile esce benissimo e anche la mixture rigenerando con la punta da 2,25 5 spire di Cantal esce molto bene però io lo preferisco con gli scuri ma soprattutto con questo Kentucky eh, atomizzatore pregi alimenta Benissimo, questo modo di alimentazione da, da sotto, il bagno il cotone da sotto, è veramente ottimale. Eh, questo tipo di rigenerazione è stata scelta per non far riscaldare l'atomizzatore di nulla, per consumare pochissimo liquido, fa 20 al liquido, sto scherzando, e con questo liquido numero uno. Eh, piccolo difetto la lubrificazione dell'O-ring che si deve io ho cambiato l'O-ring ho usato quello più sottile che c'era nelle spare part nella parte di sotto quindi non ho nessun problema forse nel, nella batch che arriverà fine mese eh, l'O-ring sarà perfezionato e ci sarà forse qualche piccolo ritocco dico forse e mi auguro giudizio finale dipende dal prezzo ai 29,90 ai 39,90 top 
ho detto dai 39 ai 49 buono dai 49 ai 59 meno buono quindi direi 29 39 10 39 49 8 e mezzo sopra i 10 7 no, sopra i 50 no. Non è il caso, non so il prezzo ufficiale, non ho idea. Eh, però molto grazioso, il box è molto piccolo, dovete avere una box tipo questa che costa pochi euro, va a caso vostro, serraggio del filo fenomenale, ha un serrafilo bestiale con veramente non c'è bisogno di girare la colla assolutamente. Per il resto difetti, se fate da due e mezzo. E alzate watt 15 16 watt riscalda secondo me perde pure carica aromatica se scalda quindi mio parere personale da neofita delle rigenerazioni non fatelo scaldare top con questa rigenerazione e top con questo liquido quindi se verrà venduto a un prezzo non consono io direi di poterlo anche provare non fate paragoni anche con altri video condividete l'esperienza svapatoria con tutti e soprattutto cercate di avvicinare tutti con questi prodottini al mondo dei rigenerabili perché è l'esperienza più completa la svapola fumo dal liquido del leone da ambition mod un saluto, un abbraccio e grazie a tutti voi che mi seguite. Grazie mille. Un commentino se volete sapere quale cotone ho utilizzato. Un cotone... Non ve lo posso dire quale cotone è. Che gli piacciono le carote a questo animale. Un abbraccio e grazie a chi ha creato la canzone. Grazie. E grazie a chi ha creato la, la copertina di questo video che uscirà questa sera. Vi voglio tutti, farò una preview. A presto da Svapono Fumo Bishop Mod. Finiti. Ah, ah, e poi dicono, poi dicono, poi dicono. Di Kunt. Ciao belli.